ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ ਯੂਕੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕਨਵਿਕਟਡ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਦੱਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦੱਪਾ ਜੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ we had a mudda if you remember and i ask you a question that this this is not a riots this is a genocide so first i would like to yeah. have your opening comment on sikh genocide 1984 yeah so 19, during 1984 actually i was in india mai bharat mein tha i was about mere khayal se i was about 22 year old ji mai apna post graduation kar raha tha ji and i was in in bilai uh, which is in chhattisgarh now it, it was in uh, madhya pradesh at Jee. that time so Jee. it was a shocking shocking thing to do like itna haiwani 1947 right ke baad is Jee. type ke wo bhi politically motivated us samay jaise sugravati aur uh, jinna sahab ne wo karwaye the usi prakar congress walon ne aisa kar da aur bahut matlab is sharmanik ki baat hai and i would i would say I mean personally I would say this is genocide because more than 3000 people mostly in Delhi itna karna bahut hi matlab haiwan ki kaam hai aur pradhan mantri us samay ka pradhan mantri Rajiv Gandhi bolta hai ki ek mahan vyakti girta hai marta hai to ek ek mahan ped actually bahut bada ped girta hai to uske sath you know kai log mar jate hai but is that the prime minister can say like that but anyhow after that इतने साल गुजर गया आई मीन हमारे देश में जस्टिस सिस्टम इज वेरी लेट जी बट स्टिल इवन इन दैट टाइम स्केल इतने साल हो गया अभी ऑलमोस्ट फोर फोर डिकेड्स होने को आ रहा है एंड वी डोंट हैव अ जस्टिस एंड एवरीबॉडी इज वेरी अनहैप्पी अबाउट दैट एंड आई वी एंड वी आर वी नो अबाउट दैट मगर मैं ये बोलता हूं मोदी साहब जैसे ही आए थे ही एक्चुअली टॉक टू द सिख पीपल इन इन न्यूयॉर्क और उसके बाद इन्होंने एक एसआईटी का एसआईटी स्टार्ट किए थे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एडेड बाय प्रमोद अस्थाना जी फिर इसके बाद इसी साल जो है सुप्रीम कोर्ट ने रीओपन के वो केसेस को रीओपन किया 246 केसेस जी अभी तकीकात किया और 186 का केसेस अभी परसू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और लेटेस्ट गुड न्यूज़ इज इसको फास्ट ट्रैक में डाल दिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी इस बेंच का हेड है एंड दिस इज द रीजन कांग्रेस पार्टी दिस इज वन ऑफ द रीजंस प्रोबेबली कांग्रेस पार्टी दीपक मिश्रा को ही हटाना चाह रहे थे तो मतलब आप देखिए क्या हो रहा है मतलब और इसमें कई वीकनेसेस क्योंकि जस्टिस बिना लेट जो होता है ना तो उसमें एविडेंस है और वो जो सर तो हनु लगता है तो हनु लगता है कि तो हनु लगता है कि हुन जेड़ा जस्टिस है पहला तो मैं एक सवाल थोड़ा जो झूठ पूछना चाहूंगा जिमें तुसी सानू दसया कि ये कांग्रेस दी देन हैगी है कांग्रेस ने 
ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਸੀਗਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਸੀਗਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਮ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਰ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਐਂਡ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜੁੜਤਾ ਥਾ ਜਬ 1984 ਸੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਥੀ ਤੋ ਉਨਕਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਾ ਥਾ ਇਸ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਾ ਥਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀ ਥੀ ਕਿ ਜੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਟ ਮਾਈ ਕਨਸਰਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਸਿਕਸ ਜੀ ਬਲੂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਟ ਸਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਜ਼ ਅ ਯੂ نو ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਸਿਕਸ ਐਂਡ ਐਂਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀਅਰ ਇਨ ਯੂਐਸਏ ਹਮ 1984 ਸਿਕਸ ਰਾਈਟਸ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਾਰਨਾ ਉਸ ਸਭ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੌਮ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੂਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਇਜ਼ ਇਜ਼ uh you know so, highly so, condemnable do you think, act do you in think a democracy aapko lagta hai ki modi government uh, isko uh, dange se hata ke nasal khushi karar degi isko uh, uh, genocide kaha jayega india ke andar bhi kyunki agar aaj hum google kholte hain to uh, wikipedia par bhi sirf 1984 sikh roids aata hai genocide nahi aata lekin sikh diaspora isko genocide maarta hai manta hai kyunki aap dekhe to target killing isko mana jata hai sikhon ke sikhon ke upar mm-hmm. ये टारगेट किलिंग ही है एग्जैक्टली सो टारगेट किलिंग है और वो, वो टेक्निकल बात है जेनोसाइड का लेना से पता नहीं क्या लाभ होगा आई मीन एज ए पार्टी वी आई ऑलवेज ट्राई विद दैट और इसलिए जैसे 2014 मोदी साहब जीतने के बाद तुरंत एक पहली बार सिख सेल ओपन किया है पूरा यूएस के लिए और हमारे सोनी साहब इज द हेड ऑफ दैट and uh, um, 2015 mein hi maine ek delegation leke main swayam gaya tha rajnath ji singh mm-hmm. ke paas mm-hmm. and uh, we actually laid down all the uh, promises that were made in 2014 mm-hmm. to usme ek tha ki wo 200 300 people ka jo kale list jo hota tha usme se hatane ki baat ki thi mm-hmm. fir uske baad kuch mahinon ke baad rajnath ji ne uska hata diye the सो सो रायनाथ जी इस बार भी हम गए थे लास्ट ईयर इसी साल 2018 जनवरी में मैं फिर से गया था उनके यहां जी सो उनसे ये भी बात किया कि वो जगदीश टाइटलर और और उन दूसरे वाले उस दोनों को अरेस्ट करने की बात की वो भी बोल रहे हैं कि वो भी जो भी केस बनेगा क्योंकि दे हैड गो थ्रू द जुडिशियल प्रोसेस तो उसके अनुसार वो तो तैयार है वो तो तैयार है और उनके अगेंस्ट जो केसेस होता था काफी हद तक कांग्रेस वालों ने मतलब उनका टेन्यूर में वो केसेस हटा दिया गया था सो सो दोस आर ऑल द डिफिकल्टीज दैट ही सेड दैट ही इज फेसिंग एंड एंड बट ही इज मतलब मोदी गवर्नमेंट इज विलिंग टू गो लॉन्ग वे टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप टू मेक ये सीक्रेट केसेस जो है वो कंक्लूजन में लाने के लिए सर ओके सो देयर आर सम यू नो देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस इन इन यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिख डायस्पोरा दे टॉक दैट द माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन इंडिया दे थिंक दैट द सिख्स आर नॉट सेफ इन इंडिया बिकॉज़ दे आर माइनॉरिटीज सो दे आर नॉट सेफ इन इंडिया सो पीएम मोदी शुड बिल्ड अ कॉन्फिडेंस ऑन माइनॉरिटीज सो दैट दे शुड फील एंड यू नो दे शुड feel that they are safe in india and then they should not think that they have they have to migrate to different different countries whether it is canada uk europe new zealand australia usa so what you have to say on this yeah so pehli baat hai ki minorities are not safe and safe under modi government it is completely concoction of the media and the opposition party like congress party kyunki mere ko hasi aati hai so isliye i cannot even comment मतलब वो आई एम पर्टिकुलरली सिक्स सिक्स आर लाइक भागीदार है बीजेपी के साथ भागीदार है गवर्नमेंट के साथ भागीदार है बिकॉज ऑफ अकाली दल और वी हैव अ लॉन्ग रिलेशनशिप विद
पॉपुलेशन तो वो जब सिख अनसेफ है दैट इज कम्प्लीटली रू सो आई डोंट इवन है इट्स अ लाफेबल थिंग नंबर वन नंबर टू एवरी माइनॉरिटीज आर बिल्कुल सेफ है अंडर मोदी गवर्नमेंट ये सब आप वाहे हैं जस्ट टू मिल्क दैट काइंड ऑफ नोशन क्योंकि उन लोग गुजरात राइट्स वगैरह साइड करके दे वॉन्ट टू क्रिएट दैट एटमोसफियर फॉर द वोट गेनिंग पर्पसेस मगर उसमें सच्चाई नहीं है दूसरी बात यह है कि मोदी जी हमेशा एंगेज करते रहे हैं आई मीन ही इज द ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर फॉर द लास्ट फिफ्टीन ईयर्स और फोर्टीन ईयर्स हु एक्चुअली एंगेज विद द सिख कम्युनिटी एंड वो जैसे वो मे बीस मई को मैंने राम माधव जी को भी यहाँ बुलवाया था ही वेंट टू द पल्पिट ऑफ यू नो ओल्डेस्ट गुरुद्वारा हियर इन सिल्वर स्प्रिंग मेरीलैंड एंड ही टॉक अबाउट ऑल दीज इश्यूज एंड ही प्रोमिस दैट बीजेपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू परस्यू दिस केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड ब्रिंग टू द लॉजिकल कंक्लूजन ओके Uh, sir i would like to have a uh, you know a uh, last question when we talk about constitution of india there is article 25b which states that the sikhism is a part of hinduism and sikh diaspora is also demanding amendment in article 25b that sikhism is a different religion and sikhism have a different practice so they are not part of hinduism and uh, s- uh, the leaders Uh, of rss leaders and the you know uh, some of the bjp uh, senior leaders they they says that sikh hamare bhai hain sikh hindu hi hain so i would like to have your statement on this ne aap acha point le aaye hain because when i yeah uh, locally also when i had a discussions with sikh groups un log ye point leke aaye the hamare paas ji तो इसलिए उन लोगों से उस समय हमने ये बात किया कि आप जो जो भी विशेष है जो इजी बन सकता है एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में बना दें और इजी जो है वो तुरंत हो सकता है वो तुरंत ही कर लें और मिड टर्म जो होता है वो वो मिड टर्म कर लें और लॉन्ग टर्म दिस आई विल कंक्लूड आई मीन आई विल पुट इट इन अ लॉन्ग टर्म इसके लिए मैं क्या बोला था कि एक मीटिंग होना चाहिए एक फेस टू फेस मीटिंग होना चाहिए इंक्लूडिंग आर एस एस आर एस एस के उनके साथ मीटिंग होना चाहिए एक डिबेट होना चाहिए फ्रेंडली वातावरण में और इसको सुलझा जा सकता है इट इज इट शुड नॉट बी ए हर्ट इन 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 माई ओपिन इट शुड नॉट बी हर्ट इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन बिकॉज इट इज हाँ ठीक है जैसे वो बोलते हैं ना कि हमारा हमारा भाई है ठीक है हमारा भाई है अगर डिमांड डिमांड सचमुच में इतना है तो वाई नॉट सेंस कर दे so i am i am from my perspective actually i want to consider it but we should have a healthy discussion about this नहीं सिख डायसपोरा कहता है भाई बनाइए पार्टी को बनाइए श्रोमणी अकाली दल आपका भाई वाल पार्टी है वो भाई है आप भाई बनाइए लेकिन अगर जब जहाँ पर कॉम की बात आती है जहाँ पर रिलीजन की बात आती है तो दे थिंक दैट वी आर डिफरेंट वी आर नॉट पार्ट ऑफ हिंदुजन ठीक है तो वही वही मैं बोल रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा डिबेट होना चाहिए और आमने सामने बैठ के इट मे टेक कपल ऑफ आई मीन मेनी राउंड ऑफ डिस्कशन बट द डिस्कशन शुड है जी 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 ये मेरा कहना ओके नाउ व्हाट वी व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट बिकॉज आई नो दिस इज नाउ अंडर द कोर्ट दिस फास्ट ट्रैक कोर्ट विल टेक अ डिसीजन फॉर 1984 सिख जेनोसाइड बट ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव व्हाट वुड यू लाइक टू क्लोज योर कमेंट ऑन दिस इशू बेसिकली वी आर बीजेपी इज फॉर इज फॉर द कंक्लूजन ऑफ दिस केसेस मतलब हिंदी में बोले तो इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए बिकॉज कई साल हो गया कई डिकेट्स हो गया तो वो मोदी जी भी जहां तक मैं जानता हूँ मोदी जी भी एक्चुअली वो इलेक्शन आने से पहले ही इनका इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं इसलिए उन लोग भी आगे बढ़ रहे हैं मगर सर आपको क्या लगता है कि ये जो आपको क्या लगता है कि सिख डायसपोरा का जो प्रेशर है इस वजह से अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया गया है या फिर मोदी गवर्नमेंट वचन बंद है जो बात उन्होंने कही थी ये उसकी तरफ जा रहा है ये वो रोड मैप तैयार किया जा रहा है नहीं ये वचन बंद है क्योंकि उनके दिमाग में ये पहले से ही था इसीलिए उन्होंने इनिशिएट किए थे इमीडिएटली बेसिकली उन्होंने मे ट्वेंटी में जीता और सितंबर uh, में ये सब चीजें आयोजन किया 
और अभी ज, ज, जो वो भी जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है इसलिए वो इस बार पे सुप्रीम कोर्ट में फिर केसेस रिओपन करवाया अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर दिया है और जस्टिस मिश्रा भी रिटायर होने वाले हैं दो तीन महीने में सो द आइडिया इज टू गेट दिस डन यू नो बिफोर ही रिटायर चलो लेट्स सी होपफुली हाँ होपफुली दो महीने के अंदर ही होना चाहिए सर चौंतीस साल से ये जो तस्वीर है धुंधली हो चुकी है अब भरोसा हम ले सकते हैं कि क्या ये तस्वीर साफ होगी मैं मैं तो भरोसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरनली जानता भी हूँ सीन द कमिटमेंट फ्रॉम आवर होम मिनिस्टर पर्सनल चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच और मैं जी, जी, और एक चीज में ऐड करना चाहता हूँ जी, जी, हम लोग जो है बंगला साहब गए थे दिल्ली राजनाथ जी के घर जाने से पहले और वहाँ का प्रसाद लेके गए थे हम जी जी और उन्होंने लिया हो जी चलिए घटो घट उन्होंने प्रसाद का फर्क हो जाए होम मिनिस्टर हूँ जो फैसला वो इस लैके थोड़ा जहा प्रैशर आ जाए और क्रिएट होए तो आने वाले समय के इंसाफ भी मिल जाए गुरु का आशीर्वाद उन्हों इस तो बाद बहुत ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि कई जड़िया अखा ने अजे भी नम है और कई अखा हजे भी इंसाफ की गुहार लगा रही हैं तो कितने ना कि उन्होंने जोड़ा दर्द है नाइनटीन एटी फोर सिख जेनोसाइड में लैके नसल खुशी लैके वो दर्द उन्हों का हजे भी उन्होंने अपने दिलों के रखा होया समेट के रखा होया शायद लगता है कि जोड़ा हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया गया अगर फैसला सिखा के हक के आता आने वाले समय के जी गल हो रही सी उस गलू अमली जामा अपनाया जा सकता है बहुत बहुत धनबाद डॉक्टर दप्पा प्रसाद फॉर योर वैल्यूबल कमेंट्स एंड फीडबैक ऑन दिस थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी डॉक्टर दप्पर प्रसाद जिन्होंने अपनी गल सा सामने रखी हूँ समा जी थोड़े फोन कॉल्स का मैं वेख पा रही काफ़ी सारी कॉल्स मैं आनिया शुरू हो चुकी हैं जहाँ हेठ लिखे नंबर के उसे भी मैं कॉल कर सकते हो और अपनी जी जानकारी है अपने जो वैल्यूबल फीडबैक्स ने इस मुतलक देते हो इस ब्रेक तो उस पार